ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പോസിഷനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല പല ഫുട്ടേജുകളും ഇമേജുകളും ഓരോറ്റ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രംഗങ്ങൾ പല വിഷ്വൽസായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒറ്റ വിഷ്വൽ ആക്കുന്നു അതിനെയാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാടകത്തിൻ്റെ കട്ടൗട്ടർ നോക്കിയാൽ മതി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ബാക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ടൗട്ടർ പണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതൊരു കോമ്പോസിഷൻ മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജുകൾ വെച്ച് മാത്രം ഒരു കോമ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടോ ഒരു കുറച്ച് ഇമേജുകൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു വെച്ചൊരു റിയൽ വീഡിയോ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ആൽബത്തിൻ്റെ ഒരു സേവ് ദ ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇമേജുകൾ വെച്ച് മഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ സോഫ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുന്നില്ല പകരം ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കോമ്പോസിഷൻ മെത്തേഡിൽ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇമേജുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ സൈസ് എത്രയാണോ ആ സൈസിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി എൺപത് സൈസിലാണ് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ സൈസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ പി എസ് ടി ഫയലായിട്ട് തന്നെ സേവ് ചെയ്തേക്കാണ് ആ ഫയലിനെ ഞാനിവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫയൽ കോമ്പോസിഷൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് കൈൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് കോമ്പോസിഷനായിട്ടാണ് വേണം കാരണം പുതിയ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കോമ്പോസിഷനായിട്ട് നമുക്ക് വേണം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് പാനലിൽ കോമ്പോസിഷൻ ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കോമ്പോസിഷൻ ലെയറിനെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഔട്ട് വീഴിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കണ്ടണ പോലെ വ്യൂസ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യണം ഒരു വീഡിയോ പിക്ചറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഒരു ത്രീ ഡി രൂപത്തിൽ എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ അനിമേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണം അതിന് മുന്നേട്ട് നമുക്ക് ഇമേജിനെ ത്രീ ഡി ആക്കുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കോമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഇമേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇമേജിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇമേജിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ടൈം ലൈനിൽ ഇട്ടു ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരോ കീ ട്രാൻസ്ഫോം ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പൊസിഷൻ സ്കെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ പൊസിഷൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആണത് അല്ലേ ഇത് വൈ എക്സസ് അങ്ങനെ സ്കെയിലും ഉണ്ട് എക്സ് വൈ എന്ന രീതിയിൽ റൊട്ടേഷൻ ഒരൊറ്റ റൊട്ടേഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ത്രീ ഡി ഇമേജ് ആയിട്ട് മാറ്റണം ത്രീ ഡി മീൻസ് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ പാരൻറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന എടുത്ത് ഓപ്ഷൻ ഓർമ്മയായിട്ട് അല്ലേ സ്പയറൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലാങ്ക് ബോക്സ് കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ത്രീ ഡി ലെയർ എന്ന് ഓപ്ഷനാണ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ആ ബ്ലാങ്ക് ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്ലാങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇമേജ് ത്രീ ഡയമെൻഷനായി മാറി ഇതാ നോക്കെ സ്കെയിൽ പൊസിഷനകത്ത് നോക്കെ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് കണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ ത്രീ ഡി ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പല പല ഇമേജുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ എടുത്ത ലെയറൊക്കെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ത്രീ ഡി ലെയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതാ കണ്ട എല്ലാത്തിനും ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ്ട ഈ സെഡ് വൈ എക്സ് അതിന്
അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓരോ സ്കെയിൽ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ ആരോ കാണാം നമുക്ക് കണ്ടോ ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് അരിയിൽ ഞാൻ ഈ സെഡ് ആക്സിസ് പിടിച്ച് ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ ലെയറാണ് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു തൊട്ട് അടുത്ത ലെയർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ വ്യൂസ് ടു ഹോറിസോണ്ടൽ വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ നമുക്ക് ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും തന്നെ ഓക്കെ അടുത്ത ഇമേജ് ഇതവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യുക കണ്ടോ അടുത്ത ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കുക അടുത്ത ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നു അടുത്തൊരു ഇമേജ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ലെയർ ഡിലി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അറിയാതെ എന്തോ പറ്റിയതായിരിക്കാം ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു അടുത്ത ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അടിക്കടിക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓരോ വ്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു വ്യൂസ് ആ ഒരു ത്രീ വ്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ബാക്ക് ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു ഞാനിത് വൺ വ്യൂ ആക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് ക്യാമറ ആകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ആ സ്ക്രീൻ അകത്ത് കട്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്കെയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറയും ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലെയർ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നു സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു കുറച്ച് മാക്സിമം വലുതാക്കി വയ്ക്കുക അത് മാക്സിമം ഒക്കെ ഒന്ന് വലുതാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലെയർ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അടുത്ത ലെയർ സ്കെയിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ എടുക്കുന്നു സ്കെയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ലെയർ എടുക്കുന്നു സ്കെയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പതിനഞ്ച് ലാസ്റ്റ് ലെയറിൽ അതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കസ്റ്റം വ്യൂവിൽ പോയി നോക്കാം അതാ കണ്ടോ നമ്മുടെ വ്യൂ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി അത് ആക്റ്റീവ് ക്യാമറ ആക്കിയിട്ട് നോക്കേ നമുക്കിപ്പം ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ മെത്തേഡ് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഒരു ടു ഡി ലെയർ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇതിനെ ഫീൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് അറിയാൻ പറ്റൂ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ക്യാമറ ടൂൾ പഠിക്കാം അതാ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാമറ കണ്ടോ യൂണീ ഫീൽഡ് ക്യാമറ ടൂൾ യൂണീ ഫീൽഡ് ക്യാമറ ടൂൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ട്രാക്ക് എക്സ് ഈ സെറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ട്രാക്ക് എക്സ് വൈ അതുപോലെ തന്നെ ഓർബിറ്റ് ക്യാമറ ടൂൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ആ ഇമേജുകളെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാമറയുടെ കീ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ പോവുക ട്രാൻസ്ഫോം പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും പൊസിഷനും ജസ്റ്റ് കീ കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ടതിന് ശേഷം ആഡ് കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇതാണ് ആഡ് കീ ഫ്രെയിം കറണ്ട് ഫ്രെയിമിലത് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് കീ ഫ്രെയിമിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് സൂം ടൂൾ എടുക്കുക മാക്സിമം സൂം ചെയ്യുക എക്സ് വൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ക്യാമറ അനിമേഷൻ നടക്കുന്ന നോക്കാതാ കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ക്യാമറയ്ക്കകത്തല്ല ഒരു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാമറ വന്ന് വേറെ ഫീൽഡിലേക്ക് കയറി വരും ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാമറ ഇതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം വെച്ച് കണ്ടോ അപ്പം ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫീലായിട്ട് ഒരു ക്യാമറ 
अवड़े ना बैकिले वरूर फील नमुक कुछ स्लोल या हाफिलानिटे क्वा कुछ अब स्पीड लोड सिस्ट रिक्वयरमेंट कुे अब हाफ क्वाटर तेड के जस्ट प्ले चे नोक कहटिया या मजिंग जस्ट मूवे अपर फयल मिस्ट इंपोर्ट अड़ या स्कूल ओके आयर थ्री डी आकड़ा नमुक थ्री डी आक थ्री डी आने शेष इमेज बैक अड्जस्ट ओके जस्ट इवे पड़ी स्कूल नमक कलिपा की स्कूलिंग कुछ मूवी क्याम पोसीशन की लास्ट फ्रेम को जस्ट मूव अनीमेशन क्या पक्ष पड़ी पड़ल पर फील नम पड़ल नमुक वे मंजूर वैट कल नमक आ फील कल ई लेयर सिलक्ट लेयर सेलक्ट मौस क्लिक एफक्ट कलर कल टिंट या इमेज सेलक्टू क्लिकु एफक्स कलर कल टिंट इन ऑलरेडी अब वैटाई जस्ट एफक्स ऑप्शन क्लिक ऑफ कटू कम आपासीटी कुछ ओके अब ए फील मजिंग पास फील कंपोसीटिंग मनसूल इे मेथड उपयोग या सेव द डेटि वीडियो कई वीडियो अप्लोड आ वीडियो इमेजस पर या मेथडा उपयोग डी व्यूपल अब इत मनस सब्सक्रैइब मक्सीम षेर लाइक कमेंट कमेंट निवश्यम पोर्शन पर मे या ट्यूटोरियल अद आड्डी या पर ओके बाय कूड़ा फ्रीलांस वि एफ एक्स आर्ट स्टूडियो